হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি পারিয়া আপনাদেরকে ইয়ামি কুজিনে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজ আমি বুটের ডাল দিয়ে খাসির মাথা রান্না করে দেখাবো বাংলাদেশের হোটেলগুলোতে সকালবেলা নাস্তায় বুটের ডাল দিয়ে খাসির মাথা বেশ জনপ্রিয় একটি খাবার রুটি বা পরোটার সাথে এটা খেতে কিন্তু খুবই মজা আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিও ভালো লাগলে আপনারা আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন খাসির মাথা রান্না করতে আমাদের যা যা লাগছে আসুন তা দেখে নেই বুটের ডাল লাগছে আড়াইশো গ্রাম আমি ডালটাকে ধুয়ে তিরিশ চল্লিশ মিনিটের মতো পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম পেঁয়াজ কুচি লাগছে এক কাপ আদা বাটা দুই টেবিল চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া দুই চা চামচ ধনে গুঁড়া এক চা চামচ টালা জিরা গুঁড়া দুই চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া এক চা চামচ টমেটো কুচি এক কাপ তেল হাফ কাপ ঘি দুই টেবিল চামচ স্বাদ মতো লবণ গোটা গরম মশলার মধ্যে লাগছে তেজপাতা দুইটি দারচিনি দুই টুকরা এলাচ চারটি লং চারটি গোলমরিচ সাত আটটি বাগার দেওয়ার জন্য নিয়েছি একটি ছোট পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ রসুন কুচি আর দুইটি শুকনো মরিচ আমি দুইটি খাসির মাথা নিয়েছি প্রায় এক কেজি পরিমাণ হয়েছে এগুলোকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে একটা একটা টুকরো করে নিয়ে দেখে দেখে ক্লিন করতে হবে মাংসের মতো খাসির মাথায়ও কিন্তু চুল থাকতে পারে তাই ভালোভাবে দেখে ক্লিন করতে হবে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে এসব জায়গাগুলোতে রক্ত জমাট বেঁধে থাকে এগুলো কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে চলুন তাহলে রান্না শুরু করি প্যানে তেল দিয়ে গরম হতে দেব তেল গরম হয়ে এলে এতে গোটা গরম মশলাগুলো দিয়ে দিব দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর স্বাদ মতো লবণ তেলে পেঁয়াজ দিয়ে যদি লবণ দেয়া হয় তাহলে পেঁয়াজগুলো খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় পেঁয়াজ নরম হয়ে এসেছে এখন এর মধ্যে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি যাতে করে আদা রসুনের র ফ্লেভারটা চলে যায় চুলার আঁচ কমিয়ে জিরা গুঁড়া আর গরম মশলা গুঁড়া বাদে বাকি মশলাগুলো একে একে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পানি দিয়ে মশলাগুলোকে মিশিয়ে নিচ্ছি দুই তিন মিনিট পর টমেটো কুচি দিয়ে নেড়ে ঢাকনা নিয়ে কষিয়ে নেব তেল মশলার উপর উঠে এসেছে এখন টুকরো করা খাসির মাথা দিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে মশলার সাথে মিশিয়ে নিব ঢাকনা দিয়ে কষিয়ে নেব প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে একটু নেড়ে দিতে হবে যাতে পাতিলের তলায় লেগে না যায় মাংস থেকে অনেকটা পানি ছাড়বে তাই হয়তো এই সময়ের মাঝে পানি অ্যাড করা লাগবে না আপনারা যদি দেখেন রান্না করার সময় পানি শুকিয়ে যাচ্ছে তাহলে অল্প অল্প পানি অ্যাড করতে পারেন বিশ মিনিট পর দেখুন ঝোল শুকিয়ে এসেছে তাই আমি এক কাপ পানি দিলাম নেড়ে নিয়ে আবারও ঢাকনা দিয়ে রান্না করব দশ মিনিটের জন্য চুলার আঁচ আমি মিডিয়ামে রাখব দশ মিনিট পর ভেজানো ডালটা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আরও দশ থেকে বারো মিনিট এটাকে কষিয়ে নেব মাংস আর ডালে পানি শুকিয়ে গিয়েছে প্রয়োজন মতো পানি দিয়ে পনেরো থেকে বিশ মিনিট বা ডাল সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমি এটাকে রান্না করব ডাল এবং মাংস সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি টালা জিরা গুঁড়া আর এক চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি কয়েকটা কাঁচা মরিচের আগা সামান্য ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি এটা শুধুমাত্র ফ্লেভারের জন্য ঢাকনা দিয়ে রেখে বাগারের প্রিপারেশন করছি ফ্রাই প্যানে দুই টেবিল চামচ ঘি দিয়ে ঘি গরম হয়ে এলে এতে পেঁয়াজ রসুন কুচি আর শুকনো মরিচের ফোড়ন দিচ্ছি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি পেঁয়াজের রং গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে এসেছে 
এখন আমি ডালের পাতিলে এটাকে ঢেলে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি ছিটিয়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি চুলা বন্ধ করে পাঁচ মিনিট এটাকে চুলার উপর রেখে দিব এভাবেই পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে বাটিতে তুলে নিয়ে সার্ভ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর নেক্সট ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল আল্লাহ হাফেজ